வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஜிடிஆர்பியில் இப்போ இப்போ ஃபோர் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடந்த இங்கிலீஷ் கொஷின்கான ஆன்சர் கீ தான் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கம்மிங் பேக் டு மிஸ் புஷ்பா சி இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் லேடி வித் மென் ஆல்சோ அண்ட் லேடிஸ் ஆல்சோ ஸோ நேம் நெஸ் நெசிம் எசிக்கிள்ஸ் போயம் இன் விச் தீஸ் லைன்ஸ் அப்பியோர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது கம்மிங் பேக் டு மிஸ் புஷ்பா ஸோ நமக்கு தெரியும் மிஸ் புஷ்பா அப்படிங்கிறது பே த குட் பாய் பார்ட்டி ஆஃப் ஃபார் மிஸ் புஷ்பா அப்படிங்கிறது தான் இல்லைங்களா ஸோ இது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ அந்த ஒரு போயம்லேருந்து நிசிம் எசிக்கில் எழுதுன்னு அந்த போயம்லேருந்து வந்த ஒரு லைன் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ குட் பாய் பார்ட்டி அப்படிங்கிற போயம்லேருந்து தான் ஆஸ் எபோ லைன்ஸ் கேட்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இந்த விஷயம் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசிஎம் மெட்டீரியலில் யூனிட் சிக்ஸ் இந்தியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறதுல அந்த யூனிட்டில் பேஜ் நம்பர் செவன்டி த்ரீயில் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹியர் எக்ஸ்பிளனேஷனோடு கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஸோ நம்ம லைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் நம்ம மெட்டீரியல் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஸோ கம்மிங் பேக் டு மிஸ் புஷ்பா சி இஸ் மோஸ்ட் பாப்புலர் லேடி அப்படிங்கிற அந்த லைனை கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான மீனிங்கும் நம்ம நம்ம மெட்டீரியல் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ மிஸ் புஷ்பா அப்படிங்கிற இந்த இந்த கம்மிங் பேக் டு மிஸ் புஷ்பா அப்படிங்கிற இந்த கொஷனை குட் பாய் பார்ட்டி ஆன்சர் டி அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் Next question. Who appears twice as the witness during the mock trial of Ms. Benner in Vijay Tendulkar's play? Okay, so we know that we know that silence uh, in the court is a session of the fiction of Vijay Tendulkar. So in the play, we know that there are two appearances. So twice a witness of the witness of the mock trial for Ms. Benner is appearing. அந்த கேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபால் பான்சேக் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் தான் ஸோ ட்வைஸ் அப்பியர் ஆகிருப்பாங்க ஸோ போன்சேக் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டடாக எதுலேயுமே இல்லாமல் இனிஷியலாக இல்லாமல் ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக் ட்ரையலுக்காக இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ட்வைஸ் வந்து அப்பியர் ஆகிருப்பார் ஸோ பெனருக்காக அண்ட் தென் கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆர் ஓல்டு வென் மூனோ வாஸ் ஃபோர்ஸ் டு லிவ் வில்லேஜ் ஸோ என்ன வயசு இருக்கும் ஒரு ஆ நமக்கு தெரியும் முன்னோ அப்படிங்கிற கூலி அந்த நம்ம கூலி அப்படிங்கிற முல்குராஜ் ஆனந்தோட ஒர்க்கில் ஸோ இந்த ஒர்க்கில் போ ப்ரோட்டகனைஸ் யாருன்னா முன்னோ தான் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இவனுக்கு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் பொழுது பதினாலு வயசு இருக்கும் பொழுது இவன் வில்லேஜை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருப்பான் ஸோ இவன் ஒரு ஆர்ஃபனும் கூட இதெல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நம்ம நம்ம மெட்டீரியலில் யூனிட் சிக்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபோரில் இது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ்பிளனேஷனோட ஸோ நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கூலி அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ முன்னோ அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் ஆர் கூலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவன் ஒரு ஆர்ஃபன் பாய் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் பொழுதே இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருப்பான் ஸோ இவன் டியூபர் க்ளோஸால் இறந்தும் போயிருப்பான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லைங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பட் ஹர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் வெட் ஈகிள்ஸ் டூ பிளாக் பிங்க் கிரிங்கிள்டு ஃபீட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த போயம் ஸோ எந்த போயம்லேருந்து இந்த லைன் வந்து அப்பியர் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பட் ஹர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் வெயிட் ஈகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஆஃப் மதர் அமாங் அதர் திங்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த போயம்ல இருந்து தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்தியன் ரைட்டிங் லிட்ரேச்சரில் ஆன்சர் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ நம்ம மெட்டீரியலில் யூனிட் சிக்ஸில் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அந்த பேஜில் நம்ம இதை பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த இந்த பிளே ஒன் அதாவது இந்த போயம் ஆஃப் மதர் அமாங் அதர் திங்ஸ் அப்படிங்கிற போயமில் பார்ட் டூ த மிடில் ஏஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட் ஒன் வந்து எங்கேஜ் விச் மீன்ஸ் அடல்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஏஜ் செகண்ட் பார்ட் மிடில் ஏஜில் நடக்கக்கூடிய இன்சிடெண்டை இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் டீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆஸ் அ பாயிட்ஸ் மதர் ஆர் அ மிடில் ஏஜை பற்றி சொல்லிட்டு வந்திருப்பாங்க இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் டீல் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் ஹேர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் வெட் ஈகிள்ஸ் டூ பிளாக் பிங்க் கிரிக்கிள்டு ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைனை வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த லைன் எக்ஸாக்டாக எடுத்த போயம் என்னென்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் டேக்கன் ஃப்ரம் ஆஃப் மதர் அமாங் அதர் திங்ஸ் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர்
பாருங்க ஒரு நம்ம வந்து டெக்ஸ்டே கொடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணிருப்போம் நம்ம மெட்டீரியல் டெக்ஸ்டே இருக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட் வைஸும் இருக்கும் அண்ட் தென் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ளாட் சம்மரி அண்ட் ஆக்ட் வைஸ் சம்மரி சீன் வைஸ் இது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள் இங்கே கப்பனா வந்து உட்டன் பாக்ஸ் ஆல் ரைட் இது ஒரு உட்டன் பாக்ஸா சரி அப்படின்னு அது கேட்கும்போது க குருதேவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் இன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் உட்டன் பாக்ஸ் இஸ் அ கோக்னட் ஷெல் வாக்ட் இன் த பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் இன் சைட் ஆர் டூ பீஸ் ஆஃப் ரூட் ஸோ அதை கொடு அப்படின்னு சொல்லி குருதேவா வந்து கேப்பாபடி கப்பண்ணா கேட்ட ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம மெட்டீரியல் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் ஹேஸ் ஏ பவுன் மார்ஃபியூம் ஸோ நமக்கு தெரியும் யூனிட் எயிட் ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து லிங்குஸ்டிக்ஸ் அண்ட் தென் அது சிமாண்டிக்ஸ் மார்ஃபாலஜி மார்ஃபியூம் ஃபோனி மேல மார்ஃபியூம் இது மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த வகையில் மாஃபி பற்றி ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரீ அண்ட் பவுன் மாஃபியூம் நம்ம இதை படிச்சுருப்போம் மாஃபியூமோட டூ பார்ட்ஸில் பவுன் மாஃபியூம் தான் இங்கே கொஸ்டினாக வந்திருக்கு ஸோ பவுன் மாஃபியூம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு அன்ஹாப்பி அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஹாப்பி அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ மாஃபியூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹாப்பி அப்படிங்கிறத ஃப்ரீ மாஃபியூம் அப்படின்னு இந்த அன் அப்படிங்கிறது அதோட அட்டாச் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் பவுண்ட் உன்னோட இணைஞ்சி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஹன் ஹாப்பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் நைன்டி செவன்ல டிசி மெட்டீரியல் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபைவ் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கிராமர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அமாங் த ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மார்ஃபியூம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம மெட்டீரியல இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜிடிஆர்பில வர மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல கிளியராகவே இதை நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு மாஃபியூம் இஸ் அ மினிமல் மீனிங்ஃபுல் யூனிட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஒரு மொழியில் மீனிங்ஃபுல் யூனிட்டாக இருக்கக்கூடியது மார்ஃபியூம் தான் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள்லேயே பாருங்கள் அன் ஹாப்பி கன்சிஸ் டூ மாஃபியூம்ஸ் அன் இஸ் ஒன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஹாப்பி அப்படிங்கிற டூ வேர்ட்ஸும் இணைச்சா தான் அன்ஹாப்பி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு கிரியேட் ஆகுது ஸோ இட் ஹேஸ் டூ மாஃபியூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அன்ஹாப்பி அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The three components of trans- transformational generative grammar, that is TG grammar, we will call it transformative gra- generative grammar. So, we will create a name of Chomsky. So, syntactic and phonological dash, we will call it an option. In these options, we will call it descriptive, historic, semantic and development. We will insert it in our material, but we will call it an option. டிஜி கிராமருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா தேவைப்படுது அதோட காம்போனண்ட்டாக என்னென்னா தேவைப்படுதுன்னா சிம்டாட்டிக் சிமாண்டிக் அண்ட் ஃபோனாலஜி ஓகேவா ஸோ அதாவது ஃபோனாலஜி அப்படிங்கிறது சவுண்ட்ஸ் இல்லையா சவுண்ட்ஸ் வந்து பிகம் என்னவா மாறணும் அப்படின்னா லெட்டர் லெட்டர் ஃபார்மட்க்கு வந்துட்டு அடுத்தது ஓடா சாயின்ஜ் ஆகணும் ஓட தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மார்ஃபியூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வேர்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா சிம்டாட்டிக் அப்படி முழுமையாக ஒரு ஒரு ஒளி அதுக்கப்புறம் வார்த்தை வாக்கியமாக மாறுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிஜி கிராமர் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த த்ரீ காம்போனன்ஸில் சிமாண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஆன்சர் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் அப்படிங்கிறதுனா என்ன நாம் சாம்ஸ்கியால் கிரியேட் பண்ணப்பட்டது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் இதை வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் ஆஸ் அமெரிக்கன் லிங்குஸ் நாம் சாம்ஸ்கி ஸோ ஏஜ் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கும்போது சிம்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பார் அந்த புக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் டிஜி கிராமர் அதோடைய த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் தென் இதில் நிறைய சாம்ஸ்கி டூ டைம்ஸ் காம்பிடென்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் காம்பிடென்ஸ்னா என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் நம்ம மெட்டீரியல் இதெல்லாம் கிளியராகவே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் செவனில் டிஜி கிராமருக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளியராகவே இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அல்லம் ஆஃப் எஸ் அதாவது இந்த சவுண்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்த டாக்ஸ் அதாவது ப்ளூர் டாக் அப்படின்னா சிங்குலராகவும் டாக்ஸ் அப்படின்னா ப்ளூரலாகவும் பார்ப்போம் இல்லையா நிறைய நாய்கள் அப்படி இஸ் டொனேட்டட் டினோட்டட் பை த சவுண்ட் இந்த சவுண்ட் எஸ் இருக்கு இல்லையா இது இந்த இடத்துல நம்ம
CATS cats dogs like in the madriyana the plural morphema varakudiyada allomorpha nu inga consist pannikumulladu and then bags idhukku nama enna sound voiced sound nama enna use pannuvom appadina is abdingira indha sound da nama use pandrom okayla so here inga paarenga kuduthirukka paarenga bags and dogs idhukku la neenga example ah eduthittinga appadina ending with the word voiced sound ah irukum okayva இஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்டை நம்ம வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அலோமாஃப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஐடென்டிஃபை த பிளேஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் வென் த டிப் ஆஃப் தாங் அண்ட் த பார்ட் ஆஃப் ரூஃப் ஆஃப் த மவுத் தட் ஈஸ் ஜஸ்ட் பிகைண்ட் த டீத் ரிச் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஆர்டிகுலேஷன் அதாவது ப்ரொனவுன்சியேஷன் அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து அந்த வார்த்தை உருவாகும் அது டிப் ஆஃப் த தங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நுனி நாக்கு அண்ட் தென் பார்ட் ஆஃப் த ரூஃப் மேலே நம்மளுடைய மேல் தாடைன்னு சொல்லும் இல்லையா மே மேல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இல்லையா மவுத்தில் மேல் பகுதியில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பகுதியில் இருக்கும் அண்ட் ஜஸ்ட் பிகைண்ட் த டீத் ரிட்ச் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆல்விலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நம்ம மெட்டீரியலில் நம்ம டிசி மெட்டீரியலில் இதுவும் எயிட் நூட்டில் பேஜ் நம்பர் எயிட் செவன்டி சிக்ஸில் இருக்கு அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவேலர் அண்ட் போஸ்ட் ஆலிவேல் அண்ட் பேலட்டோ ஆலிவேலர் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆலிவேலர் அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னா சவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எங்கே இருந்துன்னா டிப் அண்ட் எகனைஸ்ட் தீத் ரிச் அந்த பல்லோட நுனியிலையும் டிப் அதாவது நோ நாக்கோட நுனியிலிருந்தும் வரக்கூடிய வார்த்தை நம்ம ஆலிவேலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நியர் நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் நியர் டின் சின் ஜிப் இதெல்லாம் வந்து அந்த டிப்பில் இருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி போஸ்ட் ஆலிவெலர் ஆலிவெலர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிப் ஆஃப் த தங் தான் பட் ஆக்டிவேட் ஆர்டிகுலோ பேக் ஆஃப் த டீத்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம அந்த பேசிவ் ஆர்டிகுலேட்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெட் பின்னாடி இருந்து ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ஆலி ஆர்டிகுலேட்டர் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரிட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ரெட் ட்ரை ட்ரை இது எல்லாமே ஆனால் பட் டிப் ஆஃப் த தங்கில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் போஸ்ட் ஆலிவெல்லர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் போஸ்ட் ஆலிவெல் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் பி ஓகேங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த வேர்டு வில்லோ க்ரூஸ் க்ரூ அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய தோப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வில்லோ அப்படின்னா ஏதோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீ இல்லையா ஒரு மரத்தோட ஒரு வகையை சேர்ந்தது ஸோ வாட் இஸ் த வில்லோ க்ரூஸ் மீன் ஸோ வில்லோ க்ரூ அப்படிங்கிறது இங்கே நமக்கு ஒரு ஃப்ரேஸாக இங்கே கன்சிஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் எங்கேருந்து வந்தது இது எந்த பார்ட்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது பட் நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் அப்போது வில்லோ இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீ அண்ட் க்ரூ அப்படிங்கிறத நம்மளால் மென்ஷன் பண்ண முடியும் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் பட் செவன்த் யூனிட்டில் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீல நம்ம மெட்டீரியல் இதை சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பாஸ்ட் லேக் அண்ட் ராக்கி ராக்கரி லாஃபிங் வித் ஹி ஷூக் இஸ் பேப்பர் ஹென்ச் பேக்ட் ஸோ ஹென்ச் பேக்ட் இன் த பாக் அப்படிங்கிற இந்த போயம்ல இருந்து தான் இந்த லைன் வந்து எக்ஸாக்டாக எடுத்திருப்பாங்க வில்லியம் க்ரூஸ் வில்லோ க்ரூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வேர்க்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊசிஸ் ஆலி ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆலிவ் ஆயில் அப்படிங்கிற ஒரு ஆயிலில் தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு பாட்டில் நாம் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த ஹேண்ட் பேக் இந்த பாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்ற இந்த போயம்லேருந்தே நிறைய ஒரு டூ த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து இந்த டிஆர் இந்த யூஜி டிஆர்பியில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ த ரைட் ஆன்சர் ஈஸ் வில்லோ க்ரூஸ் மீன்ஸ் ட்ரீ க்ரூஸ் இஸ் Uh, right answer okay la answer c and next question the poet describes the ant back as a old lady sleeper in the poem the ant back in the park identify the figures of the figure of speech okay va ant back in the park abdinger in the poem figures of speech la enna va sollirukanga abdin kekkum bolude in the poem la vandu pathina nariya edangala like and as abdinger the two words ye vandu poet use panirpaar so நிறைய இடங்களில் கம்பேரிசன் பிட்வீன் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்லர் லைக் ஆஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ தட்ஸ் வை சிம்லி இந்த போயமில் நிறையவே நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா இடங்களையுமே நீங்கள் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போயமை சிம்லி நிறையவே யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏ யூனிட் செவனில் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டீ
ஒரு பார்க் ஜூ ரிவர்லாம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இதை வந்து மார்னிங்கில் இருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு ரிமைனிங்காக இருக்கும் ஆத்தருக்கு ஒரு ரெமினி சயின்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பூவம் தான் இது ஸோ அப்போது ஒரு சிமிலாரிட்டியான இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பார் டைலண்ட் தாமஸ் ஓகேங்களா ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சிமிலி அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோவிங் லைன் இன் த போயம் ஜேர்னி ஆஃப் த மேகி ஃப்ரம் த ஆல்டர்னேட்டிவ் கிவன் ஐ ஷுட் பி கிளாட் ஆஃப் அண்ட் அந்த டெத் ஆக்சுவலாக இது எக்ஸாக்டாக ஜேர்னி ஆஃப் த மேகி டிஎஸ் எலியட் எழுதுன ஒரு போயம் ஸோ இந்த போயமில் Uh, I should be a glad of another death. அப்படிங்கிறது டெக்ஸ்ட்லேயே நம்மளால் பார்க்க முடியும் டெக்ஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணியிருந்தாவே இதுக்கு நம்ம கிளியராக ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் மெட்டீரியலில் யூனிட் செவனில் ஒன் நாட் ஃபைவ்ல பேஜ் நம்பரில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் So with an alien people clutching their good gods, I should be a glad of another death. That is the journey of the Magila. நிறைய விஷயம் ஸோ இவங்க ஒரு ஜேர்னி அந்த மேகிங்கிறவங்க ஒரு ஜேர்னி போவாங்க ஸோ எண்டு வந்து நீட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டுக்கு ஏற்பட்ட அதே பர்த் அண்ட் ரீபர்த் அந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்வெக்ஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஐ ஷுட் பி எ கிளாட் ஆஃப் அண்ட் அதர் டெத் அப்படிங்கிறதா அந்த சென்டென்ஸில் வரக்கூடிய கரெக்டான ஒரு ஆப்ஷன் இது தான் ஓகேங்களா அண்ட் அதர் டெத் அப்படிங்கிறதா அந்த சென்டென்ஸில் வந்திருக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் த பிளே கேண்டியா கேண்டிடா ஓப்பன்ஸ் இன் த மந்த் ஆஃப் டேஷ் இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் எந்த மந்த்தில் இந்த பிளே கேண்டிடா ஜிபி ஷாவால் எழுதப்பட்ட இந்த ஒர்க்கு எந்த மந்த்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அதுவும் எயிட்டி நைன்டி ஃபோரில் நல்ல கொஷின் இல்லையா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் இது இப்படி ஒரு கொஷின்ஸா என்னடா இது எந்த மாதத்தில் இந்த பிளே ஓப்பன் பண்ணாங்களா கொஷின் கேட்பாங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இஸ் த ஸ்வீட்டஸ்ட் மந்த் அண்ட் ஏப்ரல் இஸ் த குரூலஸ்ட் மந்த் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு வித்தியாசம் இருக்குது ஃபோர்டி சென்சுரி எங்கே இருக்குது நைன்டி சென்சுரியோட எண்டு எங்கே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கும் போது நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் இது தான் ஜிபி ஷா மிகப்பெரிய ஒரு போர்ட்ரேயரை ப்ராப்ளம் பிளேஸ் எல்லாம் நிறைய எழுதக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஃபேமஸான ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் கேண்டிடா அப்படின்னும் பொழுது இதில் ஓப்பனிங் லைன் என்ன என் லைன் என்ன எந்த மந்த்தில் எந்த இயர்லங்கிறது நம்ம எல்லாமே வாட்ச் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நல்ல ஒரு கொஸ்டின் இது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ யூனிட் செவனில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் நம்மளுடைய டிசிஎம் மெட்டீரியல் இது நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ கேண்டிடா எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஆக்ட் ஒன் அண்ட் டோட்டலாக த்ரீ ஆக்ட்ஸ் இதில் இருக்கும் ஆக்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து நம்ம மெட்டீரியல் இது மென்ஷன் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் இன் ஃபைன் அக்டோபர் மார்னிங் ஓகேவா ஸோ எந்த மந்த் அப்படிங்கிறது நம்ம டெக்ஸ்டில் அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இன் ஃபைன் அக்டோபர் மார்னிங் ஸோ ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஆரம்பிக்கிற இடம் அதுதான் ஸோ லண்டனில் ஒரு பகுதியில் ஒரு சபோனில் ஈஸ்ட் சபோனில் நார்த் ஈஸ்ட் சர்ப் அபோனில் லண்டனில் இது ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அக்டோபர் மார்னிங்கில் இது அந்த பிளே ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஷிப் இந்த நாவல் ட்ரெஷர் ஐலாண்ட் ட்ரெஷர் ஐலாண்டில் இந்த ஷிப் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஷிப் நான் ரீஎக் சீக்வன்ஸாக எண்டு வரைக்கும் பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த ட்ரெஷர் ஐலாண்டில் இந்த ஷிப்பை பற்றியே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க என்ன ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இஸ் இஸ்பானோலியா அப்படிங்கிற அந்த ஷிப்பை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இஸ்பானோலியா அப்படிங்கிற அந்த ஷிப் தான் ஸோ ஆன்சர் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நம்ம டிசி மெட்டீரியலில் யூனிட் செவன் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த பேஜில் நம்மளால் இதை பார்க்க முடியும் கேப்டன் சாம்லெட் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா கேப்டன் அலெக்சாண்டர் சாம்லெட் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ஷிப்பை வந்து ஹையர் பண்ணுறதுக்கு நினைப்பார் யார் மூலியமா அப்படின்னா ஸ்கொயர் ட்ரனவல் அப்படிங்கிறது டூ கேப்டன்ஸ் நியூசர் ஆஸ்போலினா அப்படிங்கிறதுக்காக அதாவது ட்ரெஷர் ஐலாண்ட் போகிறதுக்காக ஒரு லாங் வாயேஜ்க்காக இந்த ஷிப்பை தான் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஹையர் பண்ணியிருப்பார் இஸ்பானோலினா அப்படிங்கிற ஷிப்பை தான் ஹையர் பண்ணியிருப்பார் ஓகேவா ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ டிட் கிளாரிசா ரிஜெக்ட் எ மேரேஜ் ப்ரொப்போசல் ஃப்ரம் ஸோ ஓகேங்களா ஹூ டிட் கிளாரிசா ரிஜெக்ட் எ மேரேஜ் ப்ரொப்போசல் ஃப்ரம் யார்கிட்ட இருந்து கிளாரிசா வந்து மேரேஜ் ப்ரொப்போசல் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பீட்டர் வேல்ஸ் மிஸ்ஸஸ் டாலாவே ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேயில் வெர்ஜினியா வுல்ஃபால் எழுதப்பட்ட இந்த பிளேயில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் கிளாரிஸாக வந்து மெயினான ஒர
unless one has a sound attitude of mind a right and as one cannot construct or reconstruct anything that will endure says em frost okay va em frost tolerance abdingar or work elidirpar illengala ungalku theriyum adu or nalla or prose padichirpinga 7th unit la idu nama paaka mudiyum and then page number 48 la idukana explanation kuduthirukom டெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மில் அவர் வந்து கன்வே பண்ணியிருப்பார் என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த டெக்ஸ்ட்டில் என்ன சொல்ல வராரு அப்படிங்கிறது தான் அன்லெஸ் ஒன் ஹேஸ் சவுண்ட் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் மைண்ட் ஒருத்தரோட மைண்டில் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நினைக்கிற வரைக்கும் ஏ ரைட் அதுதான் சரி அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க அதுதான் சரியான திங்கிங் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பாங்க பட் ஒன் கனாட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் எனி திங் இட் வில் என்டோர் பட் அது பண்ணாத வச்சு ப பண்ணாத போது அதெல்லாம் செய்ய முடியாத போது இன்னொருத்தர் அதை செஞ்சு காட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அவர் மைண்ட் அபவுட் வாட் வாட் அவர் மைண்ட் அபவுட் திங்கிங் என்னத்தை நினச்சிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோசிக்கிறது தான் அது செய்யும் இல்லையா இதுதான் இஎம் ஃப்ராஸ்டரும் வந்து டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோஸில் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ போஸ்ட் வார் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது வார்க்கு அப்புறம் ஒரு பீரியட் நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பீரியட் வேர்ல்டு வார் கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு வார் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய விஷயத்த தான் ஸோ அப்போ வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ மாதிரி ஸ்டாவிங்கில் இருப்பான் பசி பட்டினி ஃபெமைன் இந்த மாதிரி தேடிட்டு அழிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரம் அங்கே அன்பு லவ் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் அங்கே இடமே இருக்காது பட் வி மஸ்ட் டாலரேட் நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சகிச்சுக்கணும் ஏதாவது மாற்றணும்னு நினைக்கணும் அந்த வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் ஸோ அங்கே தான் வந்து என்ன என்ன ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷேஷன்ஸ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ஓகேவா நாகரிகத்தை மாற்றணும்னு நினைக்கிற ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது தான் அது ஸோ நியூ பில்டிங் அண்ட் தென் நிறைய விஷயங்கள் ஆர்கிடெக்சர் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷனர்ஸ் மார்க்கெட்டிங் எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சது தான் இதுக்கப்புறம் நிறையவே சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் இந்த விஷயத்தில் டாலரன்ஸில் நிறையவே சொல்லியிருப்பார் டிஎம் ஃப்ராஸ்டர்ஸ் ஸோ இங்கே ஹியர் திங்கிங் அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் த சிட்டிஸ் ஹாஸ்டல்ஸ் அண்ட் த்ரோ டவுன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஹாஸ்டல் அஸ்லி அப்படிங்கிறது த ஜேர்னி ஆஃப் த மேகி அப்படிங்கிற இந்த போயம்ல இருந்தால் அந்த லைனை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஹாஸ்டி அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான ரைட் மீனிங்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போயம் ஜேர்னி ஆஃப் த மேகி அப்படிங்கிறதுல தான் இந்த டெக்ஸ்ட் கேட்டிருப்பாங்க அண்ட் த சிட்டிஸ் ஹாஸ்டலி அண்ட் த டவுன்ஸ் அன்ஃப்ரெண்ட்லி அதில் ஹஸ்லி அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் எம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வேர் டிட் கிளாரிசா ஸ்பெண்ட் ஹர் சம்மர் ஆஸ் எ கேர்ள் இன் மிஸ்ஸஸ் டாலவே என் பிஸ்னஸ் டாலவே அப்படிங்கிற பிளே நமக்கு தெரிவிச்சுனே அவர் ஃபால் எழுதப்பட்டது அங்கே கிளாரிசா அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு அவங்களுடைய சம்மர் டேஸை எங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் பவுட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் யூனிட் செவனில் பேஜ் நம்பர் டூ டூ தேர்ட்டி ஃபோரில் டிசி மெட்டீரியல் நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஃப்ளாட் சம்மரிலே நம்ம வந்து இதை சொல்லியிருக்கோம் டூ தேர்ட்டி ஃபோரில் ஸோ ஷி என்ஜாய்ஸ் த ஸ்மால் சென்சேஷன் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் அண்ட் ஆஃபன் மியூசிஸ் ஆன் ஹர் லேட் டீன் ஏஜ் இயர்ஸ் அட் பவுட்டன் ஹர் ஃபேமிலி ஃபேமிலிஸ் கண்ட்ரி ஹோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து அதிகப்படியாக சின்ன வயசில் வா இருந்த இருந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாரிசா டோலவே இருந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா போட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் தான் வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய அதிகமாக வந்து போயிட்டு விசிட் பண்ணக்கூடிய இடமா நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்ட இடமா பார்க்கப்பட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பவுட்டன் அப்படிங்கிற அந்த பிளேஸ் தான் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் And next question. The hunchback in the poem, the hunchback in the park is searching for food from Dash. And the hunchback in the park, we have a poem called Dylan Thomas. So, where do you get food from the food? We have a question about the food. So, throw in newspaper. If you read it, you can read it. 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 So, B is the right answer. Throw in newspapers. So, stands as two tools. ஈட்டிங் பிரெட் ஃப்ரம் த நியூஸ் பேப்பர் நிறைய ஃபாரின்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டில் பிரெட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா பேப்பருக்குள்ளே வச்சு கை படாமல் அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சாப்பிட முடிஞ்சால் சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா தூக்கி போட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இங்கே அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ஸ்டேன்ஸாவில் செகண்ட் ஸ்டேன்ஸாவில் பார்க்கலாம் இதை ஸோ எவிடென்ஸ் தட் த ஹன்ச் பேக் இஸ் லிவிங் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் பாவர்ட்டி ஹன்ச் பேக் அப்படிங்கிற பிளேஸே வந்து ரொம்ப வறுமையில் இருந்ததாகவும் ஹீ ஈட்ஸ் அவுட் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் and drinks out of the chained cup
ஸோ டோலவேஸ் பாட்டி இன் மிஸ்ஸஸ் டோலவேஸ் டோல்வே அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வாட் டஸ் ல லேடி பிராட்ஷா டில் கிளாரிசா அட் டோலவேஸ் பார்ட்டி டோலவேஸ் பார்ட்டியில் லேடி பிராட்ஷா கிளாரிசா கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினு ஸோ என்ன அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த செப்டிமஸ் தட் செப்டிமஸ் கமிட்டட் சூசைட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம மெட்டீரியலே இருக்கு இது கிளியராகவே ஆன்சர் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸில் டிசி மெட்டீரியல் இதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறது எக்ஸாக்டாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த பாட்டில் சிஸ் இஸ் த செப்டிம சூசைட் ஆஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ சார் வில்லியம் பிராட்ஷா அரைவ்ஸ் லேட் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் டெல்ஸ் கிளாரிசா ஏ போட் யார்கிட்ட யார் பிராட்ஷாவோட ஒய்ஃப் வந்து கிளாரிசா கிட்ட சொல்கிறாங்க என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா செப்டிமாஸ் சூசைடை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம மெட்டீரியலி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரொம்ப நல்ல நல்ல கொஸ்டினும் கூட ஸோ ஆன்சர் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் எக்ஸ்போஷன் விச் சர்வ்ஸ் டு ப்ரொவைட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ த டைம் ஆர் பிளேஸ் இஸ் கால்டு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு விஷயத்த பற்றி சொல்லுது அது வந்து எக்ஸாக்டாக டைமையும் பிளேஸையும் சொல்லுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் அட்வோபியல் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் அட்வோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன்சர் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ நம்ம மெட்டீரியல் இதையும் கொடுத்துருக்கோம் எயித் நூட்டில் ஒன் நாட் ஃபோர் அப்படிங்கிற பேஜில் இருக்குது ஸோ அட்வோபியல் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஜென்ரலி ஸ்பெசிஃபிக் டைம் பிளேஸ் மேனர் ரீசனை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் ஓகேவா எக்ஸாக்ட் எக்ஸாக்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடியது அதாவது என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அட்வோபை எக்ஸாக்ரேட் பண்ணி சொல்லக்கூடியது பர்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லக்கூடியதுக்கு பேர் நம்ம அட்வோபியல் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அட்வோப் ஓகேவா ஸ்லீ ஸ்லெப்ட் எப்படி தூங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா சவுண்ட்லி அப்படியே ரொம்ப சத்தம் போட்டு தூக்கு ஹீ ஸ்போக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நிறைய முறை பேசுகிறான் பா அவன் தொடர்ந்து ஓகேவா ஸோ அப்போது டைம் அண்ட் பிளேஸை பற்றியும் சொல்லக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டை டைம்காக பாருங்க சி லெஃப்ட் ஹோம் எப்போ வென் ஷி வாஸ் எங்கள் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது வீட்டு விட்டு போயிட்டாங்களாம் ஸோ அப்போ டைம் அது சொல்லக்கூடியது இல்லையா எப்போன்ற ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த டைமையும் பிளேஸையும் சொல்லக்கூடியது அட்வோபியல் பிரைஸ் ஆர் அட்வோபியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹியர் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் தென் கொஸ்டின் நம்பர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிராமர் இஸ் செட் டு பி ஆப்ரேட் பிட்வீன் கிராமர் அப்படின்னாவே இட் ஹேஸ் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ எதுக்கு எதுக்கும் நடுகில் கிராமர் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நல்ல ஒரு விஷயம் நாம் நினச்சிட்டு இருப்போம் ஃபோனாலஜி மார்ஃபாலஜி தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபோனாலஜி என்னென்னா சவுண்ட்ஸ் இல்லையா அண்ட் மார்ஃபாலஜி வேர்டு இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு சென்டென்ஸை க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பட் ஃபோனாலஜி கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணாவே நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் மினிமம் மீனிங்ஃபுல் யூனிட் கிடச்சிருது ஓகேவா அப்போ ஃபோனாலஜிலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மாஃபாலஜிக்கு வந்தாலும் பட் எப் எப்படி ஒரு கிராமர் முழுமையாக முழு முழுமையான சென்டென்ஸ் கிடைக்கும் பொழுது இல்லையா ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் கிடைக்கும் பொழுது தான் அப்போ சென்டென்ஸ் இஸ் கால் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிமெண்டிக்ஸ் வேர்ட் பை வேர்டாக அரேஞ்ச் ஆகிட்டு ஃபோனாலஜிக்கல் சவுண்டோடு இருக்கக்கூடிய அதாவது ஃபோனாலஜிக்கல் சவுண்டோட லெட்டர் சவுண்ட்ஸோடு இருக்கக்கூடிய வேர்ட் பை வேர்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு வரும் பொழுது சிமெண்டிக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ அப்போது கிராமர் இஸ் செட் டு பி ஆப்ரேட் பிட்வீன் ஃபோனாலஜி அண்ட் சிமெண்டிக்ஸ் ஓகேவா ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ யூனிட் எயிட்டில் பேஜ் நம்பர் நைன்ட்டி ஃபைவ்ல இதை நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம மெட்டீரியலில் நம்ம கிளியராக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் கிராமர் அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுது எவ்ரி ஒன் நோஸ் வாட் இஸ் கிராமர் எல்லாம் தெரியும் ரூல்ஸ் பேட்டர்ன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பட் ஆப்ரேட் பிட்வீன் ஃபோனாலஜி அண்ட் சிமெண்டிக்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கிராமர் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் So next question consider from the point of view of the morpheme constituents which among the following is a simple word okayla so nam vandu structure of the word appdin paathina moon word la nam paakka mudiyum simple word and then complex word and compound word appdin solitta nama nama material le kuduthirukom idha so you know 8 la tc material la page number 136 la idha nama paakka mudiyum ஸோ இங்கே வந்து சிம்பிள் வேர்டு தான் நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க எலிவேட்டர் நீங்கள் எலி வேட்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பிரிக்கும் பொழுது எலிவ் தனியாக அந்த அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலி எலிவேட்டர் வேட்டர் ஒரு நபரை பற்றி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன் ஹூ ஆப்ரேட் த எலிவ் எலிவேட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இல்லையா ஸோ அந்த எலிவேட்டர் எப்படி 
ஸோ அப்போது இந்த சிம்பிள் ஒரே வேர்ட் தான் அது ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் வேர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஆப்ஷன் சி டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ராங்கர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மென்ஷன் த டேம் ஃப்ரை யூஸ்டு கிளாஸிஃபை த லிட்ரரி யூனிவர்ஸ் இன்டூ ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஸோ நமக்கு தெரியும் நாத்ரோ ஃப்ரை எழுதுன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரை எழுதுன யூனிட் நைனில் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லை இல்லை ஒரு டாப்பிக்கில் கிளியராகவே இது சொல்லியிருப்பார் இண்டக்டிவ் அண்ட் டிடக்டிவ் தோ த்ரீ பார்ட்ஸ் அதில் சொல்லியிருப்பார் அதில் தேர்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் மித்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த யூனிவர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருதம் மருதம் நெய்தல் முல்லை பாலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி இங்கிலீஷில் அதாவது கிரிட்டிசமில் இங்கிலீஷில் லிட்ரரி யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரை வந்து டேம் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அது என்ன எதை பற்றி அப்படின்னா மித் அப்படிங்கிறது தான் புராண கதைகளை பற்றி அவர் பிரித்து அதன் அடிப்படையில் சொல்லியிருப்பார் இப்போ நம்ம வந்து புர புராண கதைகள்லாம் மபம் மகாபாரதம் ராமாயணம்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் நடக்கக்கூடிய இன்சிடென்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒத்து போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஃப்ரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாத்ரோ ஃப்ரையும் அவர் ஃபோர் கேட்டகரிஸாக இந்த யூனிவர்ஸை வந்து பேஸ்ட் ஆன் மித்தை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருப்பார் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ என்ன மாதிரி அதை பிரிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ மித் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரை கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் ஃபஸ்ட் ஒன் த டான் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஜீனித் த சம்மரை பற்றி ஒரு விஷயத்தை அதாவது ஸ்ப்ரிங்கு அடுத்தது சம்மர் ஆட்டம் அண்ட் வின்டர் இந்த மாதிரி ஃபோர் சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிச்சிருப்பார் ஸ்ப்ரிங் மீன்ஸ் அட் தி ஏர்லி மார்னிங் அண்ட் தென் பர்த் அதாவது வசந்த காலங்களில் ஒரு புதுமையாக ஒரு விஷயம் பர்த் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் சம்மர் சம்மர் அப்படிங்கிறது மேரேஜ் அண்ட் ட்ரம்ப் ப்ரைஸ் ஆகும் அண்ட் ஜீனித் ஹை பொசிஷனை சொல்கிறதாகவும் காட்டியிருப்பார் அண்ட் ஆட்டம் டெத் பேஸ் குளிர்காலங்களில் நிறைய ஏற்படக்கூடியது அண்ட் தென் சன்செட் அந்தி மாலை அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் தென் விண்டர் டார்க்னஸ் அண்ட் டிசொலேஷன் தனிமைப்படுத்தப்படுறது இதெல்லாம் வந்து ஃபோர் பேஸஸாக இப்படி தான் யூனிவர்ஸ் வந்து லீட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மித்த பேஸ் பண்ணி சொன்னவர் தான் நார்த் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிரௌஷன் மேரி வோர்ட் ஸ்டோன் கிராஃப்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் த வீக்னஸ் ஆஃப் உமன் சோலோலி ஆன் ஸோ பெண்களுடைய வீக்னஸ் அப்படிங்கிறத மேரி வோர்ஸ்ட் ஆஃப் கிராஃப்ட் வந்து எதை சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ஸோ சொசைட்டி ஓகேங்களா ஸோ வீக்னஸ் ஆஃப் உமன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டியில் தான் அவங்க வந்து ரொம்ப பின்தன்னப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெட்டீரியல் கிளியராகவே கொடுத்துருப்போம் ஸோ வேர்ல்ட் ஸ்டோன் கிராஃப்ட் அகார்டிங் டு வேர்ல்ட் ஸ்டோன் கிராஃப்ட் மென் ஆர் சர்டன்லி மோர் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தர் அப்பட்டீஸ் தென் உமன் பெண்களை பார்க்கும் பொழுது கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மென் ஆண்கள் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸாக கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ பேரலல் ட்ராயிங் பேரலல் பிட்வீன் ஃபுட் அண்ட் அதர் அப்பட்டிஸ் அப்பட்டிஸ் அதாவது உணவு வகை மற்ற விஷயங்களில் தான் பகிர்ந்துப்பாங்களோ தவிர மற்ற விஷயத்தில் ஷி ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபீமேல் வீக்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி கிராண்டாகவே பார்க்கப்படுது ஆண்களோட பார்க்கும் பொழுது பெண்கள் வீக்காக தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஓல்ட் ஸ்டோன் கிராஃப்ட் ஷி அக்ரீ அவங்க அதை வந்து ஏற்றுப்பாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆண்கள் சமுதாயத்தில் அதாவது சமுதாயத்தில் ஆண்கள் ஒரு மாதிரியாகவும் பெண்கள் ஒரு மாதிரியாகவும் அதுவும் பெண்கள் வீக்காக இருக்கிற மாதிரியும் கருதப்படுறாங்க அது பர்டிகுலராக சமுதாயத்தில் அப்படி பார்க்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம நான் அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்